ప్రతి సండే మా ఇంట్లో చికెన్ చేస్తారు అది అన్నంలే కంటే మందులోకే బాగుంటదని తాగేవాడిని హాలిడే తర్వాత డే బాగా లేజీగా ఉంటుందని మండే కూడా తాగేవాడిని ట్యూస్డే ఏ పని మొదలు పెట్టకూడదు కదా కాబట్టి ఖాళీగా ఉండి ఏం చేస్తామని ట్యూస్డే కూడా తాగేవాడిని ఇవాళ ఎలాగైనా ఏదో ఒక పని చెయ్యాలి అనే యాంగ్జైటీతో వెన్స్డే కూడా తాగేవాడిని తాగడం కూడా ఒక పనే కదా పైగా గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ కడుతున్నాం అనే ఎగ్జైట్మెంట్తో థర్స్డే కూడా తాగేవాడిని వీకెండ్స్ బాగా వీక్ అయిపోతాము కాబట్టి బాగా ఎనర్జీ తెచ్చుకోవడానికి ఫ్రైడే కూడా తాగేవాడిని మరి సాటర్డే యాక్చువల్లీ నేను నాన్ వెజ్ తినను కాబట్టి వెజ్ టఫ్ లోకి మంది ఎలా ఉంటుందో ట్రై చేద్దామని సాటర్డే కూడా తాగేవాడిని వావ్ అంటే వారమంతా తాగుతూనే ఉంటావా నీ అప్ప ఆ ముళ్ళ మొహం వేసుకొని ఏ ముహూర్తంలో ఇండియా లేక అడుగు పెట్టావో నెల రోజులైందిరా పచ్చి మంచినీళ్ళు తప్ప మందు మొహమే చూడలేదు అందరి జీవితాలు అతలా కుతలని చేసినావు కదరా నీ ముళ్ళ మొహాన్ని గుండ్రాయితో ఏ ఊరుకోబోయ్ అను ఒకటివి రెండు నెలల్లో ప్రపంచం మొత్తాన్ని నా కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకుందాం అనుకుంటే మూడు నెలలు అవుతుంది ఇండియాకి వచ్చి ఏం పీకలేదని నేను బాధపడుతుంటే మధ్యలో నువ్వు ఒకటివి ఎవడి బాధ ఆడుది భయా వేడి ఉంది కదా ఏది వేసుకుందామా చల్ల ఉంటుంది ఎందుకంటే నీకు కూడా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది కదా అంటే ఏసీ వేస్తే ఆ చలికి గంటలు గంటలు బతికేద్దామనే నీ ఎరుపు ముళ్ళ మొహం నో కంట్రోల్ ఇలా చేయచ్చా చేయకూడదా బాగా ఘాటుగా ఉంది వచ్చాడు ముళ్ళ మొక్కమోడు ఏంటి బ్రో అది వాడేసి నన్ను చంపేద్దామని చూస్తున్నావా ఏంటి దాంతో పాటు ప్రపంచం బద్దలైపోయే ఒక పెద్ద డౌట్ వచ్చింది డౌటా ఏంటి బ్రో అయినా చెప్పినా నువ్వేం చేస్తావరా చెప్పు బ్రో ట్రై చేస్తా ఇప్పుడు ఈ శానిటైజర్ ఉంది కదా ఆల్కహాలిక్ శానిటైజర్ ఉంది అందులోంచి ఆల్కహాల్ సపరేట్ చేసి తాగేచ్చా ఇంకెందుకు బ్రో డైట్ కి దాంట్లోనే సోడా కలుపుకుందాగి నేను చంపక్కలేదు డైట్ కి దైత్రం వదిలిపోద్ది వెరీ బ్యాడ్ కాదు బ్రో ఇంట్లో ఫర్నిచర్ మొత్తం ఎందుకు వుడ్తో తయారు చేయించారు ఐరన్ అయితే కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది కదా ఎవరికిరా నీకా ఇంకో క్షణం ఆడే ఉన్నావు అంటే నేనేం చేస్తాను నాకే తెలియదు బ్రో మనుషులకి ఎందుకు అంత కోపం కూల్ బ్రో మనుషులు కోపం పనికిరాదు అర్జెంట్ క్లీన్ చేయాలి ఇటు ఎప్పుడు వస్తాడు ఏంటి భయ్య రాడ్డు పట్టుకొని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు ఏం లేదు భయ్య పక్కేరియాలో ఒక జ్యోతిష్యుడు ఉన్నాడు అతను బాగా జాతకాలు చెప్తాడని టాక్ అయితే ఏం లేదు ఈ సంవత్సరము నా జాతకం ఓ రేంజ్ లో ఉంటాదని చెప్పాడు ఇంట్లో కూర్చొని రాజభోగాలు అనిపిస్తానని చెప్పాడు వాడు ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాడని వెయిట్ చేస్తున్నా ఓ రివెంజా రివెంజే మరేంటి పక్కేరియానే అంటున్నావు కదా వెళ్ళు వెళ్ళి రివెంజ్ తీర్చుకో నీ దయ వల్ల పక్కేరియా కాదు కదా పక్కింటికి కూడా వెళ్ళలేకపోతున్నా ఓ దట్ క్రెడిట్ గోస్ టు మీయా థ్యాంక్ యూ నీకేలే ఏది ఒకసారి నీ చెయ్యి ఈ సంవత్సరం నీ జాతకం ఎలా ఉందో చెప్తా ఏంటి నువ్వు జాతకాలు కూడా చెప్తావా మరి ఈ ప్రపంచంలో అందరు జాతకాలు రాస్తుంది నేనే కదా ఏంట్రా వెతుకుతున్నావు ఇక్కడ చెయ్యి ఉంది కానీ గీతలు లేవే తమర్ దయ వల్ల పది నిమిషాలకు ఒకసారి హ్యాండ్ వాష్ హ్యాండ్ శానిటైజర్ తో చేతులు రుద్ది రుద్ది గీతలు ఏముంటాయి ఇంకా ఓ దట్ క్రెడిట్ ఆల్సో నాకేనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అబ్బా కంట్రోల్ పన్నట్టుంది పెట్టుకో 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 అంతే నో హ్యాండ్ శానిటైజర్ ఓ జస్ట్ లో మిస్ అయింది అబ్బా ఏంటి బ్రో న్యూస్ చూస్తున్నావా బ్రో అర్జెంట్ ఫోన్ బ్రో ఫోన్ ఫోన్ దేనికిరా బ్రో ఈ బ్రో మా వాళ్ళు ఫోన్ చేసుకోవాలి ఇదిగో చించా చాకు కూర్చుని 
ప్రో <laughs> 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 నీ టార్గెట్ ఇండియాలో జన్మలో రీచ్ అవ్వలే గానీ ఏదో ముల్ల పంది ముఖం నువ్వు బ్రో పంది అని మాత్రం అనద్దు బ్రో అది నా వాహనం కాదు మా స్వెయిన్ గాంధీ వాహనమా స్వైన్ అవ్వడరా స్వెయిన్ ఫ్లూ మా అన్నయ్య అప్పట్లో గడగడలాడించాడు బర్డ్ ఫ్లూ లేదు వంది కోడి వాడు కూడా బాగానే ట్రై చేశాడు పర్లేదు మరి నీది మంది గొబ్బిలం పవర్ఫుల్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ అరే నీకు దండం పెడతా ఇప్పటికే బాగా శాడ్ లో ఉన్నా వెళ్ళిపోరా సర్లే అది కాదు బ్రో నువ్వెందుకు అంత డల్ ఉన్నావు అదేం లేదురా ఇప్పటికే నెల రోజులు అయిపోయింది ఏ పని పాటు లేకుండా ఖాళీ ఉన్నా ఇలానే లాక్డౌన్ అయిపోయాక కూడా పని పాటు లేకుండా ఉంటానేమో అని భయం వేస్తుంది బ్రో నేను నిన్న ఒకటి అడుగుతా ఏమనుకోకూడదు ఏమనుకోను మనసులో కూడా పెట్టుకోకూడదు మనసులో పెట్టుకోను ఇప్పుడు ఇప్పుడే మర్చిపోవాలి ఇక్కడికే మర్చిపోతాను ఏం అనుకోకూడదు చెప్తానా ఏమనుకోని చెప్పరా ఇప్పుడైతే కొంచెం భయపడుతున్నావు కానీ నేను రాకముందు మాత్రం పెద్ద గేమ్ పీకే బ్రోను ఏంటి భయ్య పిఎం మోడీ మిమ్మల్ని ఇలా చేయమన్నాడా ఏ టైంకి ఎన్నిసార్లు అయినా దగ్గు నుంచి జ్వరం వరకు రోగాలన్నీ ఒంటి మీద వేసుకొని తిరుగుతున్నాం నీకేం తెలుసు హెల్త్ గురించి హెల్త్ గురించి మీ మనిషిలో చెప్పాలి అయినా నువ్వేంట్రా దీనికే డల్ అయిపోయావు హ్యాపీ గుండానికి ఏం జరిగింది భయ్యా అయినా నేను ఇక్కడ ఇండియాకి వచ్చిన పర్పస్ ఏంటి ఇక్కడ జరుగుతున్న పరిస్థితులు ఏంటి ఏం జరుగుతుంది నేను ఇండియాకి వస్తూనే ఫస్ట్ ట్వంటీ వన్ డేస్ లాక్డౌన్ పెట్టారా సర్లే తర్వాత లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తారు జనాలందరూ గుంపులు గుంపులుగా తిరుగుతారు మనం విజృం బిద్దాలి అనుకుంటే మళ్ళీ లాక్డౌన్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ పోతున్నారు భయ్యా నువ్వు చెప్పయ్యా ఇదేమన్నా న్యాయంగా ఉందా ఒకరే నీ మీద నీకు విరక్తి కలిగి నువ్వు సూసైడ్ చేసుకోవడం తప్ప మా ఇండియాలో నువ్వు ఏమీ పీకలేవు ఈ ఎండలకి బయట ఉండలేవు మనుషుల్లోకి వెళ్ళలేవు కాకపోతే నీ వాహనం గబ్బిలం లేకెళ్ళిపోవచ్చు మళ్ళీ అదేం కాదులే అప్పుడప్పుడు మార్కెట్లోకి సర్కుల్ కోసం వస్తూనే ఉన్నారు కానీ ఉపయోగం లేకుండా పోతుంది భయ్యా అదే ఫారెన్ అనుకో ఎవరికైనా జలుబో తగ్గో వస్తే వాడు ఇంకొకరిని కలిసినప్పుడు ఏ షేకండో హగ్గో ఇస్తాడు అప్పుడు నేను ఈజీగా స్ప్రెడ్ అయిపోవచ్చు కానీ ఇక్కడ నేను ఇండియాలోకి రాకముందే ఇలా నమస్కారాలు పెట్టేస్తే ఇంకెట్ట భయ్యా నేను ట్రావెల్ అయ్యేది అద్దేరా నేను చెప్పేది నువ్వు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయావు అనుకో నీకు టైం సేవ్ అవుద్ది మాకు లాక్డౌన్ క్లియర్ అయిపోద్ది చెప్పినవులే కానీ భయ్యా ఇక్కడ మీ పద్ధతులు నాకు నచ్చట్లేదు భయ్యా అట్లీస్ట్ మాట మీద నిలబడాలి కదా ఫోర్టీన్ తర్వాత లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తా అన్నారు ఎత్తేలేదే ఐ డోంట్ లైక్ యువర్ కంట్రీ బయ్య ఐ డోంట్ లైక్ అరే మీ దేశం ప్రపంచం మొత్తానికి నిన్ను పంచితే మా పక్క దేశం మాత్రం ప్రపంచానికి టెర్రరిస్టులు పంచింది కానీ మా దేశం ఈ టైంలో కూడా ప్రపంచం మొత్తానికి మెడిసిన్స్ పంచుతుందిరా అదిరా ఇండియా అంటే అయినా రే నీ వల్ల తెలుసో తెలియకో ఓ మంచి జరిగిందిరా నా వల్ల మంచా ప్రపంచంలో జనాలందరూ ఎలా శుభ్రంగా ఉండాలి అనేది నేర్చుకున్నారు పైగా ఈ కులాలు మతాలు గొడవలన్నీ మర్చిపోయి మనుషులంతా ఒక్కటై కేవలం నీ గురించే పోరాడుతున్నారా అరే నువ్వు కనపడన సైజులో ఉన్నావు కాబట్టి ఇంత బిల్డప్ ఇస్తున్నావు ఒకవేళ కనిపించేలాగా ఇలా మనిషి రూపంలో ఇక్కడ తిరిగావంటే నీ పరిస్థితి ఏందో ఒకసారి ఊహించుకోరా బయటపడాలంటే మన ఇంట్లో ఉండడం తప్ప వేరే మార్గం లేదు సో స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్
దయచేసి బయటికి మాత్రం రావద్దండి మీరు వచ్చారనుకో నేను వచ్చేస్తా సబ్స్క్రిప్షన్ చెప్పాలి కదా చెప్పు మా వీడియోస్ అంటే మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి కామెంట్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే రచ్చగా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అక్కడ గంట ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని కొట్టండి మీరు ఏం చేసినా కానీ దయచేసి చేతులు శుభ్రం చేసుకొని చేయండి ఓకేనా లేకపోతే ఇక్కడ వచ్చేస్తాను ఇక్కడ నుంచి Guys, uh, we have the beautiful Anasuya ma'am here. Hi! Hi! Do you have birds and taste them all, ma'am? Now, guys, I'm going to take a photo of Anasuya ma'am. I'm going to take a photo of you now. I'm going to take a photo of you now. డైలాగ్ డైలాగ్ అడుగుతున్నారు కొట్టడం కాదురా ఎదవాని గట్టిగా ముట్టుకోవాలనిపించిందేమో 